తండ్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి తర్వాత నుంచే వాళ్ళు పదవిలోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత పదవుల మూడవ సిబ్బంది ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత పదవుల ప్రమాణ స్వీకారం గురించి తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రమాణ స్వీకారం భారత రాజ్యాంగంలో మూడవ సిబ్బంది దేని గురించి అంటే వాళ్ళు జీతాలు తీసుకుంటున్నారు జీతాలు తీసుకునేది ఎప్పటి నుంచి అంటే వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి తర్వాత నుండే ఈ యొక్క దేశంలో భాగంగా మనకు భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నత పదవుల గురించి తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనం మూడవ షెడ్యూల్ యొక్క ట్రిక్ ఏం సార్ అంటే ప్రమాణం ఎన్ని అక్షరాలు సార్ అంటే మూడు అక్షరాలు ఇక్కడ ఎన్నో షెడ్యూల్ సార్ అంటే మూడవ షెడ్యూల్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రిక్ ఏం సార్ అంటే మొదటి షెడ్యూల్ ఫస్ట్ ప్రిపరెన్స్ దేనికి ఇవ్వమని చెప్పినా సార్ అంటే భూభాగానికి ఫస్ట్ షెడ్యూల్ దేని గురించి అంటే భూభాగమే రెండవ షెడ్యూల్ అక్షరాలు ఏంటి సార్ అంటే రెండవ షెడ్యూల్ జీతం అనేది రెండు అక్షరాలు రెండవ షెడ్యూల్ మూడవ షెడ్యూల్ దేని గురించి అంటే ఉన్నత పదవులకు సంబంధించినటువంటి ప్రమాణ స్వీకారం అంటే ప్రమాణం ఎన్ని అక్షరాలు సార్ అంటే మూడు అక్షరాలే ఇక్కడ ఎన్నవ షెడ్యూల్ సార్ అంటే కూడా మూడవ షెడ్యూలే మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దానిలో భాగంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత పదవుల ప్రమాణ స్వీకారాల్లో భాగంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం పొద్దున సిలబస్లో భాగంగా చూసుకున్నటువంటి డ్యువెల్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఎలాగ సార్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాష్ట్రపతి దేశానికి ప్రథమ పౌరుడు అని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత రాష్ట్రానికి ప్రథమ పౌరుడు ఎవరు అంటే మన రాష్ట్ర గవర్నర్ ఉంటారు ఆ తర్వాత దేశంలో భాగంగా దేశ పరిపాలనలో భాగంగా ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే ప్రధానమంత్రి మరియు అతని యొక్క మంత్రి మండలి ప్రధానమంత్రి మరియు అతని యొక్క మంత్రి మండలి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర పరిపాలన కోసం ప్రధానమంత్రి స్థానంలో ఎవడు వస్తా సార్ అంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరియు అతని యొక్క మంత్రి మండలి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన దానిలో భాగంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరియు రాష్ట్ర ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఉంటారు దాంతోపాటు దేశంలో రాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీ ఏర్పడిన సందర్భంలో తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా పనిచేసేది ఎవరు సార్ అంటే గవ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉప రాష్ట్రపతి పనిచేస్తాడు ఉప రాష్ట్రపతి తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా పనిచేసే ఎవరు అంటే ఉప రాష్ట్రపతి మరి గవర్నర్ పదవి ఖాళీ ఏర్పడినప్పుడు ఉప గవర్నర్ అనేటువంటి పదవి ఉందా సార్ అంటే మనకు భారత రాజ్యాంగంలో ఉప గవర్నర్ అనేటువంటి పదవి లేదు మరి గవర్నర్ పదవి ఖాళీ ఏర్పడితే పరిపాలనను నిర్వహించేది అంటే పరిపాల పర్యవేక్షణ ఎవరి పేరు మీదుగా జరుగుతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ అనేటువంటి రాష్ట్రం ఉంది ఈ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఏం చేస్తారు సార్ అంటే పదవి విరమణ పొంది వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సమ్ కారణాలతో గవర్నర్ పదవి అనేది ఖాళీగా ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పరిపాలన పక్కన ఉన్నటువంటి వేరే రాష్ట్రానికి సంబంధించి గవర్నర్ అదనపు బాధ్యతలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఉప గవర్నర్ పదవి అనేది భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా రూపొందించలేదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దానిలో భాగంగా ప్రధా రాష్ట్రపతి లేనటువంటి సందర్భం ఉప రాష్ట్రపతి అని చేపట్టడం జరిగింది కానీ గవర్నర్ లేనటువంటి స్థానంలో ఉప గవర్నర్ అనే పదవి ఉందా అంటే లేదు ఇక దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ ఏ వ్యవస్థ సార్ అంటే భారత సుప్రీం కోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంటే సిజే ఇందాక చెప్పిన కదా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ ఏంటి అంటే రాష్ట్ర హైకోర్టు హెచ్సి అంటే హైకోర్టు ఎస్సి అంటే సుప్రీం కోర్టు మరి ఇప్పుడు హైకోర్టులో పనిచేసేటువంటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి యొక్క పేరు ఏంటంటే సిజే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే హైకోర్టులో పనిచేసేటువంటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి గల పేరు ఏంటి సార్ అంటే చీఫ్ జస్టిస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది దీంతోపాటు కూడా ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టులో ఇతర న్యాయమూర్తులు ఉంటారు సుప్రీం కోర్టులో ఇతర న్యాయమూర్తులు ఉంటారు హైకోర్టులో ఎవరు ఉంటారు అంటే హైకోర్ట్ ఇతర న్యాయమూర్తులు ఉంటారు హైకోర్ట్ ఇతర న్యాయమూర్తులు కూడా ఉంటారు సుప్రీం కోర్టులో కూడా సుప్రీం కోర్టులో ఉన్నటువంటి ఇతర న్యాయమూర్తులు అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు అనేది మనకు భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మూడవ షెడ్యూల్ ప్రకారం మనకు భారత రాజ్యాంగంలో పేర్కొనబడినటువంటి అంశం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డ్యువెల్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు భారత రాష్ట్రపతిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ఎవరు అంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి భారత రాష్ట్రపతిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు 
ఇప్పుడు దేశానికి ప్రథమ పౌరుడు అయినటువంటి రాష్ట్రపతిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది దేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ప్రథమ పౌరుడు అయినటువంటి గవర్నర్ ఈ గవర్నర్ని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ఆ రాష్ట్రంలో పనిచేసేటువంటి హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుప్రీంకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి రాష్ట్రపతిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించినప్పుడు రాష్ట్రంలో పనిచేసేటువంటి రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ యొక్క రాష్ట్ర గవర్నర్ను ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా ప్రమాణ స్వీకారం అనేది జరిగింది బాగానే ఉంది సార్ ఇప్పుడు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం గవర్నర్ని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ఎవరంటే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే భారత రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సుప్రీంకోర్టులో పనిచేసేటువంటి ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే భారత రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది అది భారత రాజ్యాంగంలోని ఎన్నో అధికారం ఎన్నో షెడ్యూల్ ప్రకారం అంటే మూడవ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇటీవల కాలంలో మనకు భారతదేశంలో నలభై ఏడవ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి బాబ్డేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ఎవరంటే మన భారత రాష్ట్రపతి అయినటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం అనేది జరిగింది